द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल हिंदी में अनुवाद अस्वस्थ ग्रह और हरित क्रांति की भूमिका इतना लंबा शीर्षक इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द करेंट जनरेशन फॉर बेटर टूमोरो द आर्टिकल इज रिटन बाय नन अदर देन नानी पालकी वाला एन एमिनेंट जूरिस्ट एन इक्वली एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड ए वेरी renowned son of the land of india that we are proud of ailing planet ka hindi anuvad aapne dekha a swasth grah planet to hum sab jante hain bahut sare grah hain jisme prithvi bhi ek grah hai jo bhugol ke vishay mein hum padhte rehte hain ab jo ailing shabd juda hai एलिंग मतलब अस्वस्थ बीमार माई फ्रेंड्स फादर इज एलिंग सिंस लॉन्ग मेरे पिताजी मेरे मित्र के पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे हैं अस्वस्थ चल रहे हैं सो एलिंग प्लैनेट मतलब अस्वस्थ पृथ्वी ग्रह आखिर क्यों क्यों इसे एलिंग कह रहे हैं सब तो इतना सुंदर दिखता है एवरीथिंग लुक सो ब्यूटिफुल the greenery the science and technology advancement the family the mountains the beautiful towns and cities and what not sab kuch to hai bada sundar fir ailing kyon hai why is it still called ailing when otherwise it looks beautiful that is what we are going to study here why nani palki wala <coughs> a man of renown called the planet an ailing one one that is falling sick or that is sick bimar kyu that is the question so through this article the author intends to make you think over something make you think over the future of this planet where are we going what are we going to bequeath or give to the next generation what kind of world will it be in terms of nature not in terms of scientific advancement not in terms of arms and armaments but in terms of nature what kind of world are we going to give इससे पहले इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें इस अध्याय में हम देखें दुनिया में समस्याएं क्या क्या हैं मूलतः जो पूरी दुनिया को ग्रिप किए हुए हैं बीमारियां जैसे कोरोना पानी की समस्या पीने के पानी की भूखमरी की समस्या गरीबी की समस्या और पर्यावरण की समस्या जहां तक कि गरीबी पानी भूखमरी मकान ये समस्याएं हैं इसका निराकरण यदि सभी सरकार ठान लें तो कर सकते हैं ये उनके हाथ में है पर्यावरण की समस्या कुछ दूसरी है इन सब से थोड़ी भिन्न है और उसमें भी पर्यावरण की यदि हम बात करें एनवायरनमेंट की बात करें तो पोल्यूशन इज ए मेजर प्रॉब्लम और पोल्यूशन इज ऑफ मैनी काइंड यू हैव एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन environmental pollution etc etc ye sab paryavaran se judi hui samasya chahe wo vayu se sam vayu mandal ke paryavaran se ho chahe jal mandal chahe bhumi 
पानी इसके पर्यावरण की समस्या है एंड पोल्यूशन इज वन प्रॉब्लम विच इज वर्सनिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज ग्रोथ विकास जब हम विकास करते हैं जब विकास की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं हम वातावरण को दुष्प्रभावित करते हैं विकास करते हुए भौगोलिक भौतिक विकास करते हुए फिजिकल ग्रोथ करते हुए जब हम मकान बनाते हैं सड़कें बनाते हैं पेड़ों को काटते हैं रास्ते बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं विकास के नाम पर खुदाई करते हैं उत्खनन करते हैं आदि आदि तो ऐसा करते समय हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं खिलवाड़ करते हैं यही खिलवाड़ कहीं हमारे आने वाले जनरेशन को भारी ना पड़ जाए यही चिंता नानी पालकी वाला द राइटर ने इस आर्टिकल में की है एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए चैप्टर एन आर्टिकल रिमेंस हाफ कंप्लीट और पार्शियल कंप्लीट इफ यू डू नॉट नो the author of that article because author write an article a poem a novel in some particular state of mind author expresses his own feelings in those articles or poems etc to jo lekhak hain lekhak ki apni prishthbhumi लेखक के अपना जीवन इन ले, उनकी लेखनी में प्रतिबिंबित होता है दिस आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट इज एन आर्टिकल रिटन बाय ए वेरी वेरी एमिनेंट ज्यूरिस्ट न्यायविद एंड आल्सो एन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री न्यायविद और अर्थशास्त्री दोनों थे और इसीलिए इस लेख में उनके न्याय और आर्थिक विकास के मुद्दे की झलक बार बार दिखाई देती है यू कैन सी फ्रॉम दिस आर्टिकल दैट नानी पाल की वाला द ऑथर इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट जस्टिस विथ टू द नेचर एंड ऑल्सो अबाउट विकास डेवलपमेंट एंड बाय डेवलपमेंट ही मेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा सो वी शुड ऑल्सो नो समथिंग अबाउट द राइटर नानी पाल की वाला वॉज सच ए फेमस पर्सनैलिटी इन इंडिया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड ए टिकट ऑन हिज नेम पोस्टेज स्टैम्प उनके नाम से निकला था सन 2004 में इन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विद पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट केम आउट विद पोस्टेज स्टैम्प ही वाज बोर्न ऑन सिक्सटीन जनवरी 1920 ऑलमोस्ट 100 इयर्स अगो एंड बॉम्बे एंड केम फ्रॉम ए पारसी फैमिली एंड पारसीज आर मोस्टली confined to bombay area only even today localized in bombay area died in december 2002 at the ripe age of 82 lived a full life a glorious life aur 82 saal ki umar mein unka swargwas hua mumbai mein hi an indian he wrote quite a few articles quite a few books palki wala enjoyed a great deal of <laughs> recognition from academic circle from academic institutions and from government as well in 1963 he was offered a seat in supreme court as a judge 
but refused. Directly, he was requested to join judiciary as a judge in Supreme Court, but he declined. He wanted to be independent. In 1968, again, government offered him Attorney General post, but then he refused. Palkiwala wrote few books. And in that book, those books, his thoughts on law, international law, international polity, and economy are very well explained. It was in 1977 that he was appointed Indian ambassador to the U.S. So, he was a jurist, a lawyer, an economist. किसी सरकारी पद में नहीं थे, लेकिन इतना नाम था कि सरकार ने उचित समझा कि इतने ऊंचे ओहदे के व्यक्ति को अमेरिका में हम अपना एम्बेसडर बनाएं, अपना राजदूत बनाएं, ये भारत का सम्मान है। So let us now, so having understood that this chapter is something to do with our earth. It's greenery. And can we save this earth? That is also given in this chapter. Can we save this earth from further deterioration, from further fall? So let us start with the chapter as such. And having understood that this is about our own safety, for safety of our future generations. Let us pay full heed to what the author advises to us. Hum pura dhyan dein ke author lekha khame kya sujhav dena chaha raha hai. Aur tad anusar kare kare. So here we start with the chapter. The chapter, I will read the content in English, one, two lines. Translate them into Hindi simultaneously. Explain the difficult word that may be there. If not all, then some of the words right there. And complete the chapter accordingly. So side by side, you will have English and Hindi translation as well with difficult word being answered. At the end of the chapter, you will have question answers. Related to this question, uh, this chapter, because without question, you cannot pinpoint the answers correctly. So right there and then, that exercise is there. And finally, this chapter will end up with few more difficult words from this very chapter, meanings thereof, and also its uses. So we start with the chapter. And the chapter has the first line. One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of entire human race. One cannot recall any movement. Recall karna matlab yaad me aana. Yaad me aana. Aisa yaad nahi aata hai dunia mein koi sa bhi aisa andolan. Movement mane andolan. दुनिया का के इतिहास में ऐसा कोई भी आंदोलन याद नहीं आता जिसने पूरी दुनिया को इतनी बुरी तरह झजकोरा है इतनी बुरी तरह और इतनी मजबूती से जैसा कि ग्रीन मूवमेंट ने ग्रीन मूवमेंट अर्थात मैंने आपको अनुवाद करते हुए बताया हरित क्रांति हरित आंदोलन हरित क्या है इसका हरियाली से संबंध है अभी फिलहाल आप यहां ये जान लें तो दूसरे शब्दों में द ऑथर बिगिंस सेइंग दैट ग्रीन मूवमेंट हैज बीन द बिगेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड दैट हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड नॉट ओनली कॉट द अटेंशन बट कॉट इट सो फास्ट 
सो रैपिडली इतनी तेजी से उसने लोगों का ध्यान खींचा जितना किसी और आंदोलन ने नहीं खींचा है एंटायर ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का ध्यान जिसने खींचा है इस कदर और इस तेजी से जितना किसी और आंदोलन ने नहीं खींचा द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली ट्वेंटी फाइव ईयर्स ए गो इस लेख के लिखने के लगभग पच्चीस वर्ष पहले ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआती दौर के बारे में नानी पालकी वाला लिखते हैं कि ऐसा मूवमेंट ऐसा आंदोलन ऐसी क्रांति विश्व में नहीं हुई जो इतनी तेज थी जो इतनी प्रभावशाली थी कि उसने पूरी दुनिया को झकोर दिया और वो घटना कब की थी इन 1972, एज लेट एज 1972, मतलब आज से लगभग बयालीस तालीस वर्ष पूर्व पैंतालीस वर्ष पूर्व वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड अब देखिए न्यूजीलैंड आपको नक्शे में देखना इसलिए जरूरी है न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड नाम के देश का आकार देखिए उसकी साइज देखिए और उसका रूप देखिए और एक कोने में छिद्रा हुआ देश है कई द्वीपों का देश है चारों तरफ समुद्र है समुद्री सीमा है चारों तरफ वह देश जो प्रकृति के इतने निकट है वहां पर ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत होती है प्रकृति की प्रचुरता से भरा हुआ देश द कंट्री विच वॉज अदरवाइज सो रिच विथ नेचुरल ब्यूटी एंड इज सो रिच विथ नेचुरल ब्यूटी दैट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए पार्टी ए पोलिटिकल मूवमेंट कॉल ग्रीन पार्टी हरित दल टू फाउंड मने स्थापना करना खोजना नहीं फाइंड मने खोजना तो फाइंड फाउंड फाउंड खोजना खोजा खोजा लेकिन यहां पर है फाउंडेड तो दूसरा शब्द है फाउंड फाउंडेड फाउंडेड अर्थात फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड और फाउंड का पास्ट टेंस है फाउंडेड तो फाउंडेड इन न्यूजीलैंड वेन इन 1972 जस्ट अबाउट 45 47 फोर्टी सेवन ईयर्स ए गो एंड टूडे सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुकड बैक और तब से ये आंदोलन पीछे मुड़ के नहीं देखा अर्थात बढ़ते ही रहा इट हैज नॉट लुकड बैक उसने पीछे नहीं देखा पीछे नहीं बढ़ा लगातार प्रगति कांस्टेंट प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ वॉट नॉट ओनली ऑफ पार्टी बट ऑफ इट्स आइडियोलॉजी ऑफ इट्स कंसर्न ऑफ इट्स इश्यूज रेज्ड बाय दिस पार्टी इस पार्टी के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए जो विचारधारा थी जो सोच थी उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया वो पूरी दुनिया में फैल गया We have shifted. One hopes irrevocably, irrevocable, irrevocable, irrevocable. To revoke मतलब वापस लेना. Irrevocable मतलब जिसे वापस न लिया जा सके. To revoke, I have revoked the order of your termination. आपको नौकरी से निकाले जाने का आदेश मैंने वापस ले लिया है. रिभोक याद रखेंगे ही रिभोक द ऑर्डर तो ए रिभोकेबल जिसे वापस नहीं लिया जा सकता ऐसा ऑर्डर माई ऑर्डर इज ए रिभोकेबल कोई व्यक्ति मुझे बार बार कह रहा है मुझे नौकरी से मत निकालो मुझे नौकरी से मत निकालो तो मैं कहूंगा यदि वापस नहीं उसको नहीं लेना है माई ऑर्डर इज ए रिभोकेबल मेरा आदेश ऐसा है जिसे वापस मैं नहीं ले सकता राइट सो ए रिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड अब देखिए ये शब्द क्या है तीन व्यू है तीन नजरिया है वी हैव शिफ्टेड 
हम शिफ्ट कर गए हैं और संभवतः ऐसा शिफ्ट किए हैं जिसमें अब वापस नहीं जाया जा सकता मतलब शिफ्ट होकर अब जहां हैं वहीं आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं देखेंगे वी विल नॉट लुक बैक वन होप ऐसी उम्मीद है कि हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां से अब वापस नहीं जाएंगे जो अब वापस नहीं हो सकता फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू यांत्रिक नजरिए से यांत्रिक नजरिए से अब हम होलिस्टिक एक संपूर्ण नजरिए पे आए और संपूर्ण नजरिए से अब हम कहा गए हैं इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड पारिस्थितिक दृष्टिकोण की तरफ आ गए हैं तो व्यू मतलब यहां पे दृश्य नहीं व्यू मतलब दृष्टिकोण यू हैव ए ब्यूटिफुल अंडरस्टैंड आप तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है तो वहां पर दृष्टिकोण तो दृष्टिकोण का वहां पर हम व्यू शब्द यूज योर व्यूज आर ब्यूटिफुल ऑन द इशू योर व्यूज आर वर्थ नोटिंग इस मुद्दे पर आपका जो दृष्टिकोण है वह ध्यान देने लायक है तो हम क्या चीज अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी उस सोच को वापस नहीं जा सकते जिसकी शुरुआत मैकेनिस्टिक व्यू से हो यांत्रिक दृष्टिकोण था और यांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है हम मशीनों को ही हर चीज का कारण मानते थे मशीनी सोच रहती थी हर चीज के पीछे मशीनों का औद्योगिकरण का ही आ, 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 जो आधार लेते हुए बात करते थे और वहां से फिर हम बढ़े होलिस्टिक एंड देन इकोलॉजिकल होलिस्टिक व्यू मतलब संपूर्ण दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण सबको लेकर हम चलते थे लेकिन अब हम अंततः आ गए हैं किस पर इकोलॉजिकल दृष्टिकोण पर पारिस्थितिक दृष्टिकोण में बदल दिया है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल दृष्टिकोण और ये जो बदलाव है शिफ्ट है ये 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 जो एक जगह एक बदलाव जो आया है शिफ्ट जो आया है वो क्यों कैसे इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी आज परसेप्शन मतलब सोच मानव धारणाएं ह्यूमन परसेप्शन मानव धारणाओं में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक व्यू टू इकोलॉजिकल व्यू ये जो परिवर्तन हुआ है बड़ा क्रांतिकारी है पहली बात और दिस शिफ्ट मानव दृष्टिकोण में ये बदलाव जो है इट इज एज इंपॉर्टेंट देखिए तुलना किससे कर रहा है लेखक नानी पालकी वाला कहते हैं ये जो शिफ्ट है सोच में दैट शिफ्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज सिग्निफिकेंट एज कॉपर निकस द फेमस साइंटिस्ट हु टॉट मैन काइंड इन द सिक्सटीन सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन सन के चारों तरफ सूरज घूमता है यह किसने कहा था सबसे पहले वैसे तो भारतीय माइथोलॉजी में बहुत पहले ऐसा कहा गया भारतीय पुराने प्राचीन भारतीय विज्ञान में लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया कुछ और सोचती थी दुनिया सोचती थी कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों ओर और इसीलिए सूरज उगता है और डूबता है लेकिन कोपर निकस एक सोलहवीं शताब्दी का वैज्ञानिक उसका कुछ और कहना था उसने कहा कि पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूरज के प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं सूरज के सूरज स्थिर है अब जो ऐसी सोच जो हजारों साल से चली आ रही थी कि सूरज घूमता है उस सोच को बदलने की हिम्मत चाहिए एंड कोपर निकास डिड दैट ही केम आउट विद वेरी साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन एंड नॉट द सन रिवॉल्व राउंड अर्थ दैट वॉज अ वेरी रिवोल्यूशनरी आइडिया इट चेंज द एंटायर वर्ल्ड थिंकिंग एंड थ्रो नानी पालकी वाला से दिस पर्टिकुलर चेंज ऑफ शिफ्ट दिस पर्टिकुलर शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिस्टिक टू होलिस्टिक एंड देन ऑन टू इकोलॉजिकल इज एज इंपॉर्टेंट 
as the invention or the discovery by Copernicus, not invention, discovery by Copernicus. Copernicus ki is khoj ki tarah, ye bhi ek utna hi mahatpoon hai, jitna ki Copernicus ne khoja tha. Who taught mankind, mankind matlab mano jati, kind matlab daya nahi hai ha par, mankind matlab mano jati, admi kind matlab prakar, तो आदमियों के प्रकार अर्थात मानव जाति मानव जाति इन द सिक्सटीन सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इतनी बड़ी बात है ये शिफ्ट सोच में शिफ्ट होना एकोलॉजिकल कारणों को समझना फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दुनिया के इतिहास में पहली बार मानव इतिहास में पहली बार लोगों में विश्वव्यापी जागरूकता आई है वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी जागरूकता आई है मानव इतिहास में और वो जागरूकता क्या है दैट द अर्थ इट सेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो धरती है पृथ्वी है वह स्वयं में एक जीवित अवयव है एक जीवित संस्थान है एक विशाल प्राणी है जिसके हम एक हिस्सा मात्र हैं पृथ्वी स्वयं में एक प्राणी है सजीव है जीवित है जीवित अवयव है उसमें लाइफ है पृथ्वी में लाइफ है ये सोच अभी अभी आई है पहली बार ये हुआ There is a growing worldwide consciousness that the Earth itself, Prithvi Swayam itself, मतलब Swayam is a living organism. Organism मतलब क्या होता है? अवयव, जीवित अवयव. Consciousness मतलब सजगता, समझ आना, जागरूकता आना. An enormous being of which we are part. Enormous मतलब विशाल. एक विशाल प्राणी है बींग यानी प्राणी ह्यूमन बींग एनिमल बींग्स बींग यानी प्राणी भी होता है और बी से भी बींग बना है बी ई बी मैंने होना बींग मैंने हो रहा है ही इज बींग ट्रीटेड फॉर कैंसर कैंसर के लिए को लेकर उसका इलाज हो रहा है वहां पर बींग का दूसरा अर्थ है और यहां बींग का अर्थ होता है ह्यूमन बींग मतलब मानव जाति जिसका एक हम हिस्सा है ऑफ विच वी आर ए पार्ट अर्थ इज ऑल्सो ए लिविंग बींग तो आपके लिए भी यह समझने की बात है कि पृथ्वी को भी एक जीवंत चीज माने पृथ्वी कोई डेड चीज नहीं है पृथ्वी में भी जान है दिस प्लैनेट है लाइफ इन इट बिकॉज जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक आपका धरती के प्रति नजरिया नहीं बदलेगा सो यू हैव टू एक्सेप्ट यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड वेरी डीपली दैट अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ विच वी आर ए पार्ट जिसका हम एक मात्र हिस्सा हैं द राइटर फर्दर सेज दैट It has its own metabolic needs and vital processes. See the sentence. It has its own metabolic needs and vital processes. Vital मतलब जिसमें जीवन हो. Vita शब्द जहाँ भी आता है अंग्रेजी में V I T A. जैसे un कहीं भी आता है un U N un. शुरू में तो वो बचे हुए शब्द का उल्टा है बैलेंस अनबैलेंस्ड डन अनडन तो यू एन अन ऑपोजिट कर देता है शब्द के मीनिंग को ऐसे यहां पर वीटा जो शब्द है जो शुरू में आता हो यदि अंग्रेजी में तो वीटा मतलब होता है लाइफ विटामिन विटैलिटी और बॉन विटा शब्द भी इसीलिए बना है जिसमें जो हमें जीवन दे बॉन विटा जिसे हम खाते हैं वाइटल सो वाइटल मींस जीवंत सो द ऑथर सेज इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स इट मतलब क्या 
इट्स किसके लिए प्रोनाउन है अर्थ के लिए द अर्थ हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स मतलब इसकी कुछ आवश्यक प्रणालियां हैं मेटाबॉलिक विच 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 इज इनसेपरेबल इंटीग्रल इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस और कुछ ऐसी उसकी प्रोसेस है धरती की जिन्हें संजोए रखना सजा के संभाल के रखना और इज्जत देना बहुत जरूरी है अर्थ की भी अपनी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं शरीर की मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती है विटामिन देना समय पे पानी देना समय पे भोजन जाना कुछ एक्सरसाइज करके कुछ केमिकल तत्वों को सामने लाना ये मेटाबॉलिक नीड्स कहलाती हैं बॉडी की अर्थ की भी ऐसी ही कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं कुछ आवश्यकताएं हैं कुछ ज़रूरतें हैं उन्हें उन जरूरतों को हमें संजोना होगा वी हैव टू प्रिजर्व प्रिजर्व करना मतलब संजोना एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट हमें उसे सम्मान देना होगा अर्थात मीन्स वॉट वॉट ऑथर मस्ट बी ट्राइंग टू से द ऑथर इज ट्राइंग टू से लुक माई डियर फ्रेंड्स लुक माई डियर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट दिस अर्थ एज लाइफ दैट इट हैज इट्स लाइफ and just as you treat lively thing in different way treat earth also as something which has life give it respect and give it and preserve its sanctity use sambhal ke rakho sanjo ke rakho sambhalo aur use samman do further he says the earth vital signs reveal reveal mane dikhana vishv ki jo vital sign hai sign mane chinh s i g n sign mane hastakshar aur sign mane chinh bhi vishv ke jo ati avashyak chinh hain vishv ki ati avashyak jo chinh hain ve batate hain ki ek mareej ke saman ho gaya hai see the line this is very touching and this is the message the earth earth ka apostrophe s earth ke baad s lakh likha hai aur uske beech mein ek apostrophe hai use kehte hain apostrophe comma matlab ka ya ki ya ke hindi mein earth ka prithvi ka to prithvi ke vital sign ye prakat karte hain ye dikhate hain to reveal mane batana ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ कि एक मरीज के समान होगी धरती कैसे मरीज के समान जिसका स्वास्थ्य गिर रहा है पृथ्वी जो है वो एक ऐसे मरीज के समान हो गई है जिसका स्वास्थ्य गिर रहा है ये पृथ्वी के जो आवश्यक अंग हैं अवयव हैं उनसे पता लग रहा है उनकी गतिविधियों से पता लग रहा है जैसे शरीर के आवश्यक अंग लीवर किडनी आँख हार्ट इनके में गिरावट होती है तो हेल्थ में गिरावट होती तो ऐसी पृथ्वी के भी कुछ आवश्यक तत्व हैं उनकी गिरावट से दिख रहा है महसूस हो रहा है कि द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज डिक्लाइनिंग इज फॉलिंग एंड सो वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन और इस प्रकार इन कारणों से अब हमने अपने नैतिक कर्तव्यों को महसूस करना शुरू कर दिया है एथिकल मतलब नैतिक एथिक्स मैंने नैतिकता एथिकल वी हैव बिगन टू लाइव एथिकल ऑब्लिगेशन कर्तव्य टू ओब्लाइज मतलब क्या करना ओब्लाइज आई एम ओब्लाइज टू यू मैं आपके प्रति ऋणी हूं तो हम अब महसूस करने लगे हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपने नैतिक कर्तव्य महसूस करने लगे हैं किस ढंग के नैतिक कर्तव्य कि अब हम अपने ग्रह को संरक्षित करें और इस प्रकार संरक्षित करें कि आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में एक जिम्मेदारी से उन्हें सौंपें आने वाली पीढ़ी को 
विरासत के रूप में अच्छी विरासत छोड़ के जाए ये अब महसूस करने लगे हैं इन इंग्लिश ही से वी हैव बिगन टू रियलाइज महसूस करना टू रियलाइज मतलब महसूस करना अब हम महसूस करने लगे हैं क्या अवर एथिकल ऑब्लिगेशन अपनी नैतिक जिम्मेदारियां टू बी गुड टूवर्ड द प्लानट कि हम पृथ्वी के प्रति अच्छे नागरिक बने अच्छे बने एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी और एक जिम्मेदार क्या बने ट्रस्टी बने न्यायी बने ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन लेगेसी मने विरासत आने वाली भावी पीढ़ी के को हम एक अच्छी विरासत दे जाए और ये विरासत किस बात की ऐसी धरती जो बीमार ना हो ऐसी धरती जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसी धरती जो हरी भरी हो ऐसी धरती जिसके साथ खिलवाड़ ना किया जा रहा हो जिनके आवश्य जिसके साथ छेड़खानी ना की जा रही हो हम ऐसी धरती दें आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है हम ऐसा क्या खिलवाड़ कर रहे हैं धरती के साथ धरती के साथ हम क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं जिससे कि धरती का स्वास्थ्य गिर रहा है इस पर आगे चर्चा होगी राइट नाउ यू शुड नो दैट नानी पालकी वाला फील्स दैट इन द रीसेंट पास्ट particularly after the formation of green party in 1972 in new zealand people have become more and more aware of their duties toward the earth the mother earth they have started behaving little more responsibly and are conscious about the fact that we need to give to the next generation a better earth an earth a planet whose health is fine right now we move to the next idea so far author has introduced the topic he tells you about the concerns chintaye about the condition of mother earth and then he says fortunately things have changed from holistic from mechanistic we have moved to holistic and from holistic ecological concern we are concerned now that we live a better world better world not in terms of human happiness as such but in terms of ecological happiness improvement further now what does author say let's learn He further says that we are all trustees of the earth. Trustee का मतलब क्या होता है Trustee का मतलब होता है दोज हु कंट्रोल एनी ऑर्गेनाइजेशन वी आर द ट्रस्टी ऑफ दिस हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल का नियंत्रण हम लोगों के हाथ में है सो द ऑथर से दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर द ट्रस्टी ऑफ दिस अर्थ ऑल ऑफ अस हैव द राइट टू कंट्रोल द अर्थ and so all of us are responsible for whatever is the condition of the earth good or bad we are responsible we are trustees so let's move to the next paragraph next point the concept of sustainable development sustain karna matlab jo jari rahe aisa vikas jo satat roop se jari rahe sustainable development aisa vikas jisme अन्य तरह की बाधाएं ना आए जो सतत रहे सततता जिसमें हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन सतत विकास संपोषित विकास द कॉन्सेप्ट मतलब धारणा कॉन्सेप्ट मतलब धारणा द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987 by world commission on environment and development 1987 mein pehli baar ek sanstha bani ek sanstha jiska naam tha world commission on environment and development vishv aayog jise hum keh sakte hain so 1987 mein vishv aayog ne संपोषित विकास की धारणा 
को लोकव्यापी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया पूरी दुनिया में फैलाया विकास कई तरीके के होते हैं एक ऐसा विकास जिसमें मैं अपने ही विकास की चिंता करूं बाकी को छोड़ दूं क्या ऐसा विकास सफल विकास सही विकास है क्या ऐसे विकास में जिसमें केवल मेरा ही विकास हो अंततः क्या समाज ठीक रहेगा दूसरे तरीके का विकास होता है जिसमें हम दूसरों की चिंता किए बिना आसपास का विकास करें उदाहरण के लिए धरती के साथ जो हम पेड़ काट रहे हैं छेड़खानी कर रहे हैं धरती के अंदर का उत्खनन कर रहे हैं इसमें धरती का ह्रास हो रहा है मानव का भौतिक विकास तो हो रहा है भौतिक विकास मानव का हो रहा है हमें अच्छे मकान मिल रहे हैं अच्छे आवागमन के साधन मिल गए हैं अच्छी वैज्ञानिक प्रगति ने बहुत सी चीज़ें हमको दी हैं सुख दिया है आनंद दिया है आमोद प्रमोद दिया है लेकिन किस कीमत पर ये सब करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमने धरती के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है एक विकास ये भी है तो अब एक नए विकास की चर्चा हो रही है और ये विकास कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास जो सतत हो सबके लिए हो और इस विकास की कल्पना विचार धारणा इसको सबसे पहले 1987 में कमीशन ने विश्वव्यापी किया तो इस प्रकार 1972 में ग्रीन अर्थ पार्टी आती है ग्रीन पार्टी उसके बाद 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइन द आइडिया डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में इस संस्था ने क्या कहा उसने कहा जो विकास अभी तक हो रहा है ये एक पक्षी है लॉप साइडेड है इसमें हम बड़ी भारी कीमत में अपना विकास कर रहे हैं ये भूल रहे हैं कि धरती में ओजोन लेयर हो गया है ये भूल रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भूल रहे हैं कि बर्फ पिघल रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जो आ, आ, जो समुद्र का तल है वो और गहरा हो रहा है अर्थात समुद्र के पानी समुद्र में पानी बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं ये भूल रहे हैं कि हजारों जानवर अब गायब हो चुके हैं जिसके कारण दूसरी दिक्कतें आ रही हैं मौसम में बदलाव आ रहा है तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं ये विकास नहीं है ऐसा इसने कहा इस कमीशन ने और उसने कहा समय आ गया है जब हम इकोलॉजिकल धारणा को लेकर चलें इकोलॉजिकल परसेप्शन को लेकर चलें और उसके तहत उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया इट ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट सेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा तो करे ऐसा विकास जिससे वर्तमान के लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन भविष्य के लोगों के से बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य के लोगों के लिए भविष्य के नागरिकों के को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरत को पूरा कर दे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दिया गया आने वाले जनरेशन के बारे में सोचने को हम उनको क्या दे रहे हैं हमने तो अच्छा मकान बना लिया हमने अच्छी सड़क बना ली हमने सब पेड़ काट कूट के न जाने क्या क्या कर दिया मैदान बनाए खेत खलिहानों को बर्बाद करके हमने बड़े बड़े मकान बनाए और न जाने क्या क्या कर दिया लेकिन आने वाली जनरेशन को क्या मिला एक बीमार पृथ्वी तो 
विकास की नई परिभाषा यहां आती है और इसे हिंदी में कहते हैं संपोषित विकास संपोषित विकास और उसको परिभाषित करते हुए कमिटी कहती है कि इट इज दैट डेवलपमेंट ये इट इज दैट डेवलपमेंट दैट मीट्स आवर नीड्स जिससे हमारी जो आवश्यकताएं पूरी हों बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन हैप्पीनेस भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके खुशी की कीमत पर हम जो अपने को विकास कर रहे हैं वो कोई विकास नहीं है सही विकास वो है जिसमें हम बिना कुछ समझौता किए भविष्य की, की जरूरतों से बिना समझौता किए हम अपना विकास कर रहे हैं वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सो माइंड यू माई फ्रेंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट इट इज रिटर्न इन वर्टेड कॉमा इन योर बुक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता करना मीट करना मतलब मिलना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन आने वाले भविष्य के जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों आवश्यकताओं से समझौता किए बिना टू मीट देयर नीड्स उदाहरण के लिए Without stripping the natural world of resources, the report further says, for example, I E मतलब क्या होता है देखिए यहां I E लिखा I dot E. अंग्रेजी में इसका मतलब होता है that is to say, that is to say. हिंदी में से कहते हैं इसका मतलब अर्थात that is to say. याद रखेंगे इट्स लैटिन वर्ड और इसीलिए I E है आई ई मीन दैट इज टू से फॉर एग्जाम्पल इसे हम फॉर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं उदाहरण के लिए विदाउट स्ट्रिपिंग नेचुरल वर्ल्ड ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिना विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करें बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास करें पर प्रकृति का नुकसान न करें ऐसा विकास ही सस्टेनेबल विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन विदाउट स्ट्रिपिंग टू स्ट्रिप करना मतलब हटा देना निकाल देना यू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ कैप्टेंसी बिकॉज ऑफ योर रूड बिहेवियर तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण तुम्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया है टू स्ट्रिप ऑफ मतलब हटा देना सो विदाउट ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस संसाधन रिसोर्सेस मतलब संसाधन फ्यूचर जनरेशन वुड नीड भविष्य की पीढ़ियों को जो चीजें चाहिए जो जरूरत पड़ेगी उनको बिना बर्बाद किए उनका उनको ज्यादा से ज्यादा संयोजित करते हुए हम अपना विकास करें यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सो बाई नाउ You must have understood our responsibility. Responsibility of the people living on this earth today. Responsibility towards future. And if we are conscious about future, and still develop ourselves, that is respected. That is what is required. नानी पाल की वाला कोटेड दिस डेफिनेशन ऑफ द रिपोर्ट दैट केम इन 1987 नाउ ही कम्स टू अनदर पॉइंट इन द जू एट लोसाका जाम्बिया जाम्बिया यू लुक एट द मैप इन अफ्रीका द कैपिटल ऑफ जाम्बिया इज लोसाका एन अफ्रीकन कंट्री जू मतलब चिड़ियाघर लुसाका जाम्बिया के चिड़िया घर में देर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड वहां एक पिंजरा है उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है एक बड़ा पिंजरा बना हुआ है सामान्यतया केज के अंदर जू में चिड़िया घर में पिंजरे के अंदर सामान्यतया जानवर मिलते हैं बट हियर देर इज ए केज विथ नो एनिमल इन साइड एंड वॉट इज इट देर इज समथिंग रिटर्न ऑन द केज 
समथिंग हंग ऑन द वॉल ऑफ द केज लिख के कुछ दीवार में टांग दिया गया है केज के क्या लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर केज तो खाली केज इज एम टी देर इज नो बड़ी इन द केज देन हु इज दैट मोस्ट डेंजरस एनिमल दिस लाइन वेर इट इज रिटर्न राइट अब दिस लाइन इज ए मिरर एक मिरर दर्पण लगा हुआ है तो जब भी कोई व्यक्ति उस केज के पास आता है वो दर्पण में अपने को देखता है जानवर नहीं दिखाई देते क्योंकि जानवर तो है ही नहीं और फिर नीचे पड़ता है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ये किसके लिए लिखा है उसी व्यक्ति के लिए जो दर्पण में अपने को देख रहा है सो हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड We, the human beings, are the most dangerous animal, who are spoiling, playing with the life of animals in the earth. So, in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, <coughs> where the notice reads, the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal, but a mirror. वेयर यू सी योर सेल्फ जहां आप अपने को देखते हो इस मिरर में और फिर ये पढ़ते हो और समझ जाते हो इशारे में कि इसमें मेरे को जानवर कहा गया है मोस्ट डेंजरस एनिमल 